स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीके जी हिस्ट्री और आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे बिहार बोर्ड के कक्षा टेंथ के पाठ्यक्रम पर आधारित एक चैप्टर जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद इस चैप्टर पे हमारे दो वीडियो पहले बन चुके हैं ये मेरा तीसरा वीडियो है और इसमें हम जर्मनी के एकीकरण पे चर्चा करेंगे ये वीडियो पूरी तरह से बिहार एस और एन के अभ्यर्थियों के लिए बनाया गया है इससे पहले आगे बढ़े आपसे एक रिक्वेस्ट है की अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप इसे प्लीज सब्सक्राइब करें अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने वैल्यूबल कमेंट्स हमको जरूर दें आइए आगे बढ़ते हैं इटली और जर्मनी का एकीकरण लगभग सात साल संपन्न हुआ दोनों देशों में एकीकरण की प्रक्रिया करीब करीब सात साल चलती रही बहुत वर्षों का अंतर नहीं था लगभग आठ सौ ईस्वी में शार्लमा के नेतृत्व में जर्मनी संगठित होकर लंबे समय तक सुदृढ़ अवस्था में रहा लेकिन आधुनिक युग आते आते यह लगभग तीन छोटे बड़े राज्यों में विभाजित हो गया शार्लमा यूरोप का एक बहुत ही महान शासक माना जाता है तो 800 सौ ईस्वी के आसपास शार्लमा के नेतृत्व में जर्मनी एकदम संगठित रहा और बाद के वर्षों में आने के बाद आधुनिक युग में आते आते यह करीब करीब 300 सौ छोटे बड़े राज्यों में बंट गया था उत्तर जर्मन राज्यों में प्रोटेस्टेंट लोगों की संख्या अधिक थी और वहाँ प्रशासन सबसे अधिक शक्तिशाली राज्य था जर्मनी का जो उत्तरी भाग था वहाँ पर प्रोटेस्टेंट लोग अधिक थे और वहाँ पर प्रशा सबसे शक्तिशाली राज्यों में से एक था जबकि दक्षिण जर्मनी में कैथोलिक बौद्ध राज्यों की प्रतिनिधि सभा डायट जिंदा थी जहाँ सभी मिलते जुलते थे दक्षिण जर्मनी में कैथोलिक बहुल राज्य थे और यहाँ डायट थी और डायट में सभी लोग आपस में मिलते जुलते थे निर्णय करते थे परंतु उनमें जर्मन राष्ट्रवाद का भाव था जिसके कारण एकीकरण का मुद्दा उनके सामने नहीं था यहाँ आप ध्यान देंगे जो जो पोर्सन हाईलाइटेड है वो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए जरूरी है ध्यान रखिएगा इसका आगे बढ़ते हैं वस्तुतः जर्मन एकीकरण की पृष्ठभूमि निर्माण का श्रेय नेपोलियन ने बुना पार्ट जाता है क्योंकि उसने अठारह ईस्वी में जर्मन प्रदेश को जीतकर राइन राज संघ का निर्माण किया था और यहीं से जर्मन राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे बढ़ने लगी तो यहाँ ध्यान देंगे कि जर्मन एकीकरण के लिए नेपोलियन बुना पार्ट को श्रेय दिया जाता है कि पृष्ठभूमि तैयार उसी ने की थी उसने क्या किया कि जर्मन प्रदेशों को जीता अठारह ईस्वी में और राइन राज्य संघ की स्थापना की आपके परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि नेपोलियन बोना पार्ट ने जर्मनी में किस राज्य संघ की स्थापना की थी तो आपका उत्तर होगा राइन राज्य संघ की स्थापना की थी अठारह सौ ईस्वी में इस कार्य में जर्मन बुद्धिजीवियों किसानों तथा तो कलाकारों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जर्मनी के एकीकरण कार्य में जो वहाँ के बुद्धिजी वर्ग के लोग थे किसान थे और कलाकार इन लोगों ने भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था हेगेल ने ऐतिहासिक द्वंदवाद की व्याख्या करते हुए जर्मन राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित किया हेगेल वहां के एक बहुत बड़े विचारक थे जिन्होंने ऐतिहासिक द्वंदवाद की व्याख्या की कि नाम याद रखिएगा हेगेल का इनके साथ जुड़ा हुआ है ऐतिहासिक द्वंदवाद और इनके इस व्याख्यान की वजह से जर्मन राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन मिला रशिया का चांसलर बिस्मार्क हेगेल के विचारों से काफी प्रभावित था याद रखेंगे कि प्रशा का चांसलर था बिस्मार्क जो हिगेल के विचारों से बहुत ही इम्प्रेस था बहुत ही प्रभावित था आगे अंडर्ट ने कविताओं के माध्यम से देशभक्ति जागृत की अगर परीक्षा में प्रश्न आए कि निम्नांकित में से किसने कविताओं के माध्यम से देशभक्ति की भावना जागृत की थी तो आपके उत्तर होंगे अंडर्ट ने जर्मनी के राष्ट्रीय आंदोलन में शिक्षकों और विद्यार्थियों ने एकीकरण के उद्देश्य से ब्रुशेन शेफ्ट नामक संस्था की स्थापना की थी याद रखियेगा शिक्षकों और विद्यार्थियों के द्वारा एकीकरण के उद्देश्य से जो संस्था बनी उसका नाम था ब्रुशेन सेफ्ट वाइमर राज्य का येना विश्वविद्यालय राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र था अगर ये पूछा जाए कि जर्मन एकीकरण के लिए कौन सा विश्वविद्यालय राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र था तो आपका उत्तर होगा येना विश्वविद्यालय वाइमर राज्य का था वाइमर रिपब्लिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है वर्ल्ड हिस्ट्री में मेटर्निक ने इस आंदोलन को चलने के लिए दमनकारी कानून कार्ल स्वाद के आदेश को जारी किया इस आंदोलन को जो जर्मनी में चल रहा था राष्ट्रवादी आंदोलन इस कुचलने के लिए ड्यूक मेटर्निक ने कार्ल स्वाद के आदेश दिए और इस आदेश के बावजूद भी यहाँ राष्ट्रीयता की प्रबल धारा बढ़ती रही अठारह में जर्मन व्यापारियों ने आर्थिक व्यापारिक समानता के लिए प्रशाक नेतृत्व में जालवेरिन नामक आर्थिक संघ बनाया जिसने जर्मन क्षेत्रीय आदतों को कुचल राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया यहाँ ध्यान रखेंगे की जर्मन व्यापारियों ने जो संस्था बनाई उसका नाम क्या था उस संस्था का नाम था जालवेरियन या जालवेरिन यह संस्था जो थी अठारह में 
जर्मन व्यापारियों के द्वारा बनाई गई थी समानता के लिए इसका निर्माण किया गया था पोशाक नेतृत्व में और इसने क्या किया जिसने जर्मन क्षेत्रीय आदतों को कुचल कर राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया ये मुख्य काम था इसका इसने भी राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया था आगे फ्रांस की अठारह क्रांति ने जर्मन राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रोत्साहित किया आप जानते हैं ठीक से इसको कि फ्रांस में जो घटना घटती है वो पूरे यूरोप को प्रभावित करती है तो फ्रांस की अठारह की जो क्रांति हुई उसने जर्मन राष्ट्रवादी भावनाओं को काफी प्रोत्साहित किया अठारह सौ उनतालीस ईस्वी की फ्रांसी क्रांति ने जर्मन राष्ट्रवाद को फिर से भड़का दिया और मिटर्निक युग का अंत कर दिया अठारह में जो फ्रांस की क्रांति हुई यह क्रांति करीब करीब पूरे रूप में फैल गई थी और इसने जर्मन राष्ट्रवाद को फिर से बढ़ावा दिया प्रमोट किया क्यों क्योंकि इस क्रांति की वजह से मेटर्निक युग का अंत हो गया और मेटर्निक युग का अंत होते ही जर्मन राष्ट्रवाद फिर से अपने रूप में उभरना शुरू हो गया इसी समय जर्मन राष्ट्रवादियों ने यहाँ छुट गया छुट गया है मार्च अठारह में पुराने संसद की सभा को फ्रेंक ने बुलाया और प्रशा के शासक फ्रेडरिक विलियम के नेतृत्व में समस्त जर्मन राज्यों को एकीकृत करने में लिया ध्यान रखेंगे कि अठारह में जो बैठक बुलाई गई थी वो जो सभा बुलाई गई थी वो सभा बुलाई गई थी फ्रैंकफर्ट में और यह तय किया गया कि प्रशा के शासक फ्रेडरिक विलियम के नेतृत्व में समस्त जर्मन राज्यों का एकीकरण किया जाए यहाँ लोकतांत्रिक प्रधानिक राजत्व के शासन सिद्धांत को अपनाने का भी निर्णय लिया गया यहाँ यह भी तय किया गया कि लोकतांत्रिक प्रधानिक राजत्व के सिद्धांत को अपनाया जाएगा ये सारी बातें फ्रैंकफर्ट में जो सभा हुई उसमें तय की गई थी लेकिन यहाँ देखिए क्या होता है परंतु फ्रेडरिक ऑस्ट्रियाई संघ से बचना चाहता था अतः उसने इनकार कर दिया और दक्षिणी राज्यों के विरोध के कारण एकीकरण का मार्ग अवरुद्ध हो गया फ्रेडरिक विलियम को फ्रैंकफर्ट में जो सभा हुई उसमें तय किया गया था कि नेतृत्व करने के लिए कहा जाए और उसी के नेतृत्व में समस्त जर्मन राज्यों का एकीकरण हो लेकिन फ्रेडरिक विलियम ऑस्ट्रियाई संघर्ष से बचना चाहता था अतः उसने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और दूसरी ओर दक्षिण राज्यों का जो विरोध था एकीकरण के मार्ग में वो एक बहुत बड़ा अवरोध बना लेकिन फ्रेडरिक के देहांत के बाद उसका भाई विलियम प्रशा का शासक बना फ्रेडरिक की मृत्यु के बाद विलियम प्रशा का शासक बना जो राष्ट्रवादी विचारों का पोषक था जिसके सुधारों के कारण जर्मनी में औद्योगिक क्रांति की हवा तेज हो गई और आधारभूत संरचनाओं में भी काफी सुधार हुए जिससे जर्मन राष्ट्रों को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास तेज हो गया यहाँ देखिए क्या होता है जब विलियम प्रशा का शासक बना तब विलियम ने सुधारवादी कार्यों को शुरू किया जिसके परिणाम स्वरूप जर्मनी में औद्योगिक क्रांति की हवा तेज हो गई और आधारभूत संरचनाओं में काफी सुधार हुए थे जिससे जर्मन राष्ट्रों को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास और तेज हो गया विलियम ने एकीकरण के उद्देश्य से महान कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया जब विलियम वहां का शासक बना तब उसने एकीकरण करने के लिए एक बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना चांसलर बनाया याद रखेंगे कि विलियम का चांसलर था बिस्मार्क और बिस्मार्क को उसने एकीकरण के उद्देश्य से ही बनाया था अपना चांसलर बिस्मार्क जो जर्मन डायट ने पुषा का प्रतिनिधि था निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते हुए जर्मनी के एकीकरण के प्रयास में जुट गया याद रखिएगा बिस्मार्क निरंकुश राजतंत्र का समर्थक था बिस्मार्क को उदारवादी राष्ट्रवादी और कट्टर राष्ट्रवादी सभी अपने विचारों का समर्थक समझते थे बिस्मार्क की भूमिका ऐसी थी बिस्मार्क का तौर तो तरीका ऐसा था कि उदारवादी राष्ट्रवादी हो या कट्टर राष्ट्रवादी हो दोनों उसे समझते थे कि यह हमारे ही विचारों का समर्थक है उसने जर्मनी के एकीकरण के लिए सैन्य शक्ति के महत्व को समझा और रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया जिस नीति का अवलंबन किया बिस्मार्क ने उसका नाम क्या था रक्त और लौह की नीति याद रखिएगा कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया बिस्मार्क ने उसने सैन्य शक्ति के महत्व को समझा उसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर दी और अठारह के ऑस्ट्रिया प्रशा संधि का विरोध करना शुरू कर दिया क्योंकि इस संधि के अनुसार प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण नहीं किया जाना था जो ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच संधि हुई थी अठारह ईस्वी में उसने इस संधि का विरोध करना शुरू किया उसने इस संधि का विरोध करना शुरू किया क्यों क्योंकि उस संधि में तय किया गया था कि प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण नहीं होगा और उसने काम और किया था उसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर दी थी बिस्मार्क ने अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी आगे बढ़ते हैं इस कारण अब प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी के एकीकरण की भावना जोर पकड़ने लगी जब ऑस्ट्रिया प्रशा की संधि में यह तय किया गया कि प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण नहीं होगा और बिस्मार्क ने इसका विरोध करना शुरू किया 
तब जर्मनी में एकीकरण की भावना और जोर पकड़ने लगी अपनी नीतियों से प्रशा का सुदृढ़ीकरण करके अपनी नीतियों से प्रशा का सुदृढ़ीकरण करके बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर अठारह में शेल्सविग और होल्स्टिन राज्यों के मुद्दे पर डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया तथा तो विजय के बाद शेल्सविग प्रशा के अधीन हो गया तथा तो होल्स्टिन ऑस्ट्रिया को प्राप्त हुआ याद रखेंगे कि बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर के युद्ध किया सेल्सविक और हॉलस्टीन राज्यों के मुद्दे पर डेनमार्क के साथ और इसमें जब विजय हुई तो इस विजय के बाद सेल्सविक मिला प्रशा को और हॉलस्टीन मिला ऑस्ट्रिया को चूंकि इन दोनों राज्यों में जर्मनों की संख्या अधिक थी अतः तो प्रशा ने जर्मन राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़का कर वहां विद्रोह करा दिया सेल्सविक और होलस्टीन जो राज्य थे एक तो मिला सेल्सविक प्रशा को और होलस्टीन मिला ऑस्ट्रिया को लेकिन दोनों राज्यों में जर्मन लोगों की संख्या अधिक थी इसलिए कूटनीतिक तरीके से बिस्मार्क ने राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़का दिया और इन राज्यों में उसने विद्रोह करा दिए अपनी कूटनीतिक ज्ञान का परिचय देते हुए उसने फ्रांस और इटली के शासक विक्टर इमेनुअल से संधि कर, करके ऑस्ट्रिया के विरुद्ध सहायता प्राप्त किया और अठारह ईस्वी के सेडेवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया को बुरी तरह पराजित कर दिया याद रखेंगे 1866 ईस्वी में सेडोवा की लड़ाई हुई थी और इस सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया को बुरी तरह पराजित किया था किसने बिस्मार्क ने इस प्रकार ऑस्ट्रिया का जर्मन क्षेत्रों पर से प्रभाव समाप्त हो गया जब ऑस्ट्रिया की पराजय हो गई सेडोवा के युद्ध में तो और इस तरह जर्मनी का दो तिहाई एकीकरण पूरा हो गया अब बचता है शेष जर्मनी के एकीकरण के लिए फ्रांस से युद्ध करना आवश्यक था अतः उन्नीस जुलाई अठारह को फ्रांस के शासक नेपोलियन ने प्रशा के विरुद्ध युद्ध घोषणा कर दी और सेडोन की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह प्रयत्त किया गया याद रखिएगा कि सेडोन की लड़ाई हुई थी उस लड़ाई में फ्रांसीसियों को जर्मनी ने यानी कि बिस्मार्क नेतृत्व में जर्मनी ने परास्त किया और इस तरह से आगे का कार्य पूरा हुआ दस मई अठारह ईस्वी को फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा दोनों राष्ट्रों के बीच शांति स्थापित हुई और इस प्रकार सेडोन के युद्ध में ही एक महाशक्ति के पतन पर दूसरी महाशक्ति जर्मनी का उदय हुआ और अंततः जर्मनी अठारह ईस्वी तक एक एकीकृत राष्ट्र के रूप में यूरोप के राजनीतिक मानचित्र पर स्थान पाया और यह बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई थी सेडोन की लड़ाई और सेडोन युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण करीब करीब पूरा हो गया इस तरह हमारा जर्मनी का एकीकरण पूरा होता है अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अपने कमेंट्स हम तक पहुंचाएं। थैंक यू फॉर वाचिंग।